Pertimbangan Pak Erlangga mundur jadi Ketua Umum Dewan Kultur itu adalah pertama untuk tetap menjaga soliditas Partai Golkar. Benar ya Pak Erlangga sudah menyatakan kunduran resminya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar ya, uh, tadi malam dan saya kira juga teman-teman media sudah uh, mendapatkan ya videonya uh, mungkin sebentar lagi juga sudah sampai rilisnya gitu. Nah uh, dasar pertimbangan untuk pengunduran diri itu adalah ya Pak Ketua Umum uh, mempertimbangkan ya soliditas di dalam jajaran Partai Golkar dan juga menjadi bagian untuk mencoba menciptakan situasi kondusif di dalam masa transisi pemerintahan yang akan datang. Jadi beliau lebih berkonsentrasi untuk di kabinet karena tenaga ketua umum kami itu sebagai menko perekonomian sepertinya lebih dibutuhkan di kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan ya. karena banyak sekali program-program yang disiapkan uh, sebagai program lanjutan uh, untuk me, apa nama, menjaga kesinambungan ya kesinambungan visi misi program prode dua prode Pak Jokowi Ma'ruf Amin dan kemudian nanti ke depan Pak Prabowo dan Pak Gibran tapi ini kepengunduran diri ini kan setelah pilpres dan ini sedang menuju pilkada nih bang apalagi Jakarta kan lagi Rame-rame juga. Nah ini gimana bang? Ya justru uh, untuk menjaga itu semua, ya supaya agenda-agenda uh, partai Golkar, agenda uh, nasional, ya termasuk pilkada supaya lebih uh, smooth, ya lebih terjaga gitu. Maka ketua umum kami dengan ikhlas, dengan sukarela uh, menyatakan mundur dari ketua umum DPP Partai Golkar. Alasan lain selain itu tadi ada lain Pak, selain untuk menjaga soliditasan. Gitu. Tadi kan sudah saya sampaikan, ya per, dasar pertimbangan, pertimbangan Pak Erlangga mundur jadi Ketua Umum Dewan Kultur itu adalah pertama untuk tetap menjaga soliditas Partai Golkar, ya e, keutuhan Partai Golkar di dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menghadapi agenda e, menjalankan masa transisi pemerintahan yang uh, sampai pemerintahan yang baru jadi Pak Erlangga lebih memilih konsentrasi uh, sebagai Menko Perekonomian uh, karena banyak program-program uh, yang memang harus disesuaikan yang itu juga menjadi uh, tugas dan tanggung jawab Pak Erlangga ya jadi apa namanya transisi di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini kan harus juga dituntaskan dan harus disenambungkan dengan program pemerintahan yang akan datang di bawah Pak Prabowo kan dan Pak Gibran. Jadi ketua umum kami akan konsentrasi menangani masalah itu. Tadi Cukup ya? Pak ini satu lagi. Kan baru saja